Hi students, welcome back to Chemistry Lab. So, we have a question for the question. In the last video, we have a question for the question. What is the topic? Dry or Chemical Corrosion. So, we have a question for the question. So, in this video, we have a question for the wet corrosion or electrochemical corrosion. So, we have a question for the question. Now, in the presence of moisture, we have a question for the question. So, wet or electrochemical corrosion is the same. So, what concept is the same? What mechanism is the same? We will see the detail in the video. So, what is the same? Wet or electrochemical corrosion. So, what corrosion is the same? What is the same? The concept is the same. So, two dissimilar metal or alloys are in contact with each other in presence of aqueous solution or moisture. Now, dissimilar is the same. Dissimilar is the same. Where are the alloys? If the two of them are in contact with the two of them, then we have a wet corrosion. That is the presence of aqueous. One is aqueous solution or moisture. Now, in the presence of moisture, the two of them are in contact with the two of them. This is the wet corrosion. Okay, this is the first point. Metal is exposed to varying concentration of oxygen or any electrolyte. Now, when there is oxygen, oxygen is varying concentration. Different concentration of oxygen or electrolyte, the metals are exposed to the metals. And the metals are in the bed corrosion. So, we can see the two points in the bed corrosion. Wet corrosion is in the two conditions. In the two conditions, the wet corrosion is in the wet corrosion. Okay? So, the two points are important. That is the mechanism. So, the mechanism is in the anode liner reaction. Cathode liner reaction is in the first anode liner reaction. So, the first anode liner reaction is in the first anode liner reaction. Anode liner oxidation, loss of electrons. If you have a metal, what do you do with the electrons? Loss of the metal. Metal is not the same. No, it's not the same. Okay, metal is converted to metal ion with the release of electrons. So, this is the anode of the anode reaction. That is the cathode. So, in the cathode, the reactions are the corrosive environment of the reactions. One part of the metal is anode, and one part of the metal is cathode. Now, anode is metal, metal is convert. If you look at the cathode, in one acidic environment, we will see the energy action in a neutral environment. Now, if the corrosive environment is acidic, we will see the energy action in a neutral environment. In the hydrogen gas, we will evolve. But 2H plus, in the output here, electron circle here, anode here, the release are actually here. So, on the electrons, that is the cathode layer and get the addition of electrons. Anode now, loss of, removal of electrons, cathode layer, addition of electrons. Now, in the corrosive environment, when the acidic layer is used, what is the H plus? The electrons are the same thing, and the hydrogen gas are evolved. That is why the corrosive environment is neutral and alkaline. Alkaline is basically slightly alkaline and other neutral environment is used. That is why we have hydroxide ions to produce. Now, we have oxygen plus electrons plus water molecules to produce. Then, we have two reactions in the cathode. In the cathode, we have hydrogen gas to evolve. In the cathode, we have two reactions in the neutral environment. We have the formation of Hydrogen 
ஹைட்ரஜனுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் எல்லா மெட்டல்ஸுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசிடிக் சொல்யூஷன்ல டிசால்வ் ஆயிடும் டிசால்வ் ஆகும்போது நமக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸை எவால்வ் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட் அதாவது ஹைட்ரஜன் எவல்யூஷன் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இவால்வ் ஆகும் வெளியே இருக்கு எப்போ அப்படின்னா இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் இருக்கும் அந்த சீரீஸ்ல ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும் அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டல்ஸுமே என்ன பண்ணும் அசிடிக் சொல்யூஷன்ல டிசால்வ் ஆயிடும் அதுக்கு அந்த எல்லா மெட்டல்ஸ்க்குமே வந்து அசிடிக் சொல்யூஷன்ல டிசால்வ் ஆகக்கூடிய டெண்டன்சி வந்து இருக்குது டிசால்வ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுது இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ வந்து எவால்வ் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து ஹைட்ரஜன் எவல்யூஷன் டைப் கவர்ஷன் ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹெச்சிஎலோட கான்டாக்ட் பண்ணுது ஆனோட அதே கேத்தோட ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆனோட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன் அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ வந்து என்ன வரும் அயன் கெட்ஸ் கன்வெர்ட் டு அயன் டூ பிளஸ் வித் இன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஆக்சிடேஷன் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது இங்க வந்து அயன் டூ பிளஸ் வருது இப்போ கேத்தோட்ல என்ன நடக்கும் கேத்தோட்னாலே அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா ஆனோட்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அது என்ன பண்ணுது ரெட் பிளஸோட சேரும் போது நமக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து எவால்வ் ஆகுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் இப்போ இதில் நம்ம மெட்டல் வந்து அயன் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒரு நான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அதாவது ஒரு ஹெச்சிஎல்ல டிசால்வ் ஆகுது ஹெச்சிஎல் வந்து அசிடிக் சொல்யூஷன் அதில் வந்து டிசால்வ் ஆகுது அப்போ டிசால்வ் ஆகும்போது அங்கே வந்து ஆனோட்லேயும் கேத்தோட்லேயும் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ ஆனோட்ல மெட்டல் கேட்டையும் வருது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ரிமூவ் ஆகுது லாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எச் பிளஸ் கூட சேரும் போது கேத்தோட்ல நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இவால்வ் ஆகுது இது வந்து ரிடக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ரஜன் எவல்யூஷன் டைப் ஒன் கரோஷன் ஸோ ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா வெட் ஆர் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் கரோஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு பேசிக் கான்செப்ட் அதோடைய மெக்கானிசம் அதில் ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் எவல்யூஷன் டைப் கரோஷன் ஸோ நீ இதோட கன்ஃபியூஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் கெமிஸ்ட்ரி லைன் ஷேர் இருக்குது மறக்காமல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட